karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini, kulağını okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. Söz dinler, dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Esenlik veren Tanrı çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Emektaşım Timoteos, soydaşlarımdan Lukius, Yason ve Sosipater size selam ederler. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderirim. Ben Paulus'a ve bütün inan, inanlılar topluluğuna konuk severlik eden Gaius size selam eder. Kent haznedarı Erastus'un ve Poartus kardeşinin size selamları var. Tanrı duyurduğum müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçledir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir. Bilgi olan tek Tanrı'yla İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin. Amin. Teşekkürler. Şey, Bayis de Kral Süleyman bunu söyledi. Bir olayın sonuç başlangıçtan daha iyidir. Çok güzel bir şey değil mi? İyi bir söz. Ve de biz bugün Romalıların son 11 ayete bakıyoruz. Biz Romalılarda iki sene önce başladık ve de bugün sonuç geldi. Ve de biz Pavlus'un kalemden çok harika şeyler öğrenmiştik. Yani doktrin hakkında hatırlıyorsunuz. Yani eğer birisi iki sene önce burada olursa uh, biz bir giriş uh, baktık ki ve de en önemli kelimelere baktık. Yani kurtuluş, iman, lütuf o gibi kelimeler. Rabbin gazabı gördük. Tanrı'nın uh, kutsallığı. O da önemli bir kelime. Doğruluk bir kelime. Biz o doktrinler birer birer birer birer baktık ki ve öğrenmiştik ki Tanrı'nın lütfu her şeyden büyük ve her şey için yeter ve ondan dolayı Tanrı bizi kurtardı. Bizim iyi işlerimizden değil. Lütuftan, imandan ve de Efesliler söylediği gibi iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Tanrı bugünlerde karşılıksız, ücretsiz yani tamamen özgür şekilde kurtuluş veriyor. Biz sadece iman etmemiz gerekiyor. Ve Pavlus Romalılarda çok iyi anlattı. Doktrinler derin, güzel, inanılmazdır. Ve aynı zamanda uh, Rab bize yeni bir hayat tarzı öğretiyordu. Biz Tanrı'nın düşünceleri uh, artık öyle biz de düşüneceğiz. Çünkü biz derin derin düşündük ve yeni düşünceler geldi. Rab uh, bizim düşünce paternler tarzlar değiştirmek istiyor. Ve Pavlus bu kitapta dört defa yavarıyorum diyor. Yavarıyorum, yavarıyorum. Ve birisi o yavarıyorum. Tanrı gibi düşün. Tanrı gibi düşün. Eski düşünceleri bırak ve de yeni düşünceleri kabul et. Öyle diyor Pavlus. Yavarıyorum. Biz Tanrı'nın düşünceleri gördük ama aynı zamanda onun yüreği anlamaya başladık. Tanrı'nın yüreği çok farklı bir yürek. 
Her zaman açık ve de saf ve de günahsız inanılmaz bir babadır Tanrımız. O öyle birisi. Onun yüreği biraz anlıyoruz. Ve çok önemli bir kelime öğrendik. Birbirinizi ya da biz diyebiliriz birbirimizi. O kelime bir anahtar kelime paydaşlık konusunda. Eğer gerçek paydaşlık istersek o kelime nerede bulursa olsun orada paydaşlık hakkında öğreniyoruz. Birbirinizi sevin. Birbirinize öğret. Birbirinize yardım et. Birbirinizi azarla diyor. Eğer problem varsa birbirinizi güçle falan falan. Biz paydaşlık hakkında öğrendik. Ve Pablo's yalvarıyorum. Yalvarıyorum. 15. bölümde yalvarıyorum. Benim için dua et. Çünkü müjdeyi her yere getirmek istiyorum. Ve de nasıl konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Ya dua et, dua et Rabbana doğru sözler versin diye. Dua et, dua et. Ve de bu, burada da yalvarıyorum. Ve de bu biraz farklı. Ve diyor ki bir uyarı. Ve de bazılara dikkat etmemiz lazım. Yani herkesin yanında olmamalıyız. Biz çok açık yürekli olmak istiyoruz. Yani sevgiyle insanlar kabul etmek istiyoruz. Ama bazen dikkatli yürümemiz gerekiyor. Ve Paulus diyor ki onlardan sakınmamız lazım. Yani çok sert bir kelime. Yani aklıma sert geliyor. Uh, ne diyor? Yani o gibi insanlarla paydaşlık için yer yok. Yer yok. Sadece bir kimse bir günah istedikten sonra değil. O bir hayat tarzı. O gibi kişi yani ayrılıkları için, sapmaları için çalışıyor. Öyle yaşamak için uh, seviyorlar ve de seçiyorlar. Bu sebepten Rab diyor ki onlardan uzak ol. Ve de nasıl ayırt edebiliriz? Belki bir kimse sadece düştü. Ya o kişi yardım etmek istiyoruz. Yani ayağa kalk canım. Sen yapabilirsin. Mesih'in gücüyle her şey yaparsın. Yani uh, uh, çamurda kalmayın. Ayağa kalk. Devam et. İleri git. Yapabilirsin. O kişi çünkü düştü. Ama başka bir kişi acayip sorularla dolu birisi. Yani her zaman yani İncil, müjde, iyi haber, Tanrı'nın gerçeği, kardeşlerin durumu hakkında konuşmak istemiyor. Sadece acayip sorular. Ben tövbe ediyorum çünkü acayip soruları ben ara sıra seviyorum. Ama her zaman değil. Ama bazen uh, you know, zor sorular. Uh, Kain ve Abil nereden eşler bulmuş? Öyle bir... Öyle bir... bir pardon, Türkçem yok. Çok geç saate kadar dün akşam çalıştım. Bu sebepten konuşamıyorum. Ama bir sene bir acayip soru yeter. Daha fazla... Fazla. O zaman dikkat edin. Yani öyle sorular duydun değil mi? Yani bir kimse öyle bir şey. Um, gizlilik ruhu vardır. Yani her şey öğrenmek istiyor senden ama bir şey söylemek istemiyor. Gizlilik bir ruhu. Ve de Tanrı öyle değil. Tanrı açık yürekli. Biz de öyle olmak istiyoruz. Yani. Um, Gerçekten gizli olanlara ben hiç güvenmiyorum. Hiç. Bu kadar güvenmiyorum. Ve de Pavlus dikkat et. Devamlı dedikodu yapanlar. Ben de dedikodu yapıyorum senede bir defa. Ondan daha yok. Ondan çok tehlikeli. Dedikodu. Ya her zaman yapma. Yapma canım. <gülüyor> <gülüyor> Her kültüründe bazı günahlar çok. 
Ve her kültüründe bazı iyilik de çok. Mesela Amerika'da yani özgürlük inanılmaz bir şey. Ama biz özgürlüğümüz maalesef ve maalesef alaksızlığı bahane için kullanmıştık. O korkunç taraf. Uh, Türkiye'de yani çok kolayca konuşmak bu tarafta güzel. Dedikodu pek iyi değil. Yani o taraf. Um, dikkat edin. Kanıtsız suçlama. Kanıtsız suçlama. Ara sıra bir kimse ofise geliyor. Ve de başkasına karşı şikayet etmek istiyor. Ve ben bugünlerde biraz öğrenmiştim. O, o, o çok büyük bir günah. Ben hemen onu çağıracağım. Ve biz birlikte iki tanık olarak konuşacağız. Oh, yok yok yok yok Mike abi. O kadar ciddi bir şey yok. Ya pardon pardon. Ve çıkar. Fark ettim ki eğer gerçek olursa ışığına getirmek isteyecek. Ama sadece bir şikayet olursa hemen saklamak isteyecek. Akılsız karşılaştırma. O da yanlış bir ruh. Pavlus diyor ki eğer biz birbirimizle karşı, karşılaştırırsak biz akıllı değiliz. Çünkü hepimizi farklı. Hepimizi farklı armanlarımız var. Farklı işimiz var. Rabbin egemenliğinde farklı sorumluluğumuz var. Hepimizi önemliyiz. Bu sebepten karşılaştıramıyoruz. Çünkü kardeşlerimizin önemi görüyoruz. Ben, ben yani uh, tam Katrina gibi olmak istemiyorum. Çünkü Rab Katrina başka bir armağan verdi. Ve Katrina benim gibi olmak istemiyor. Çünkü Rab bana başka bir armağan verdi. İkimizi önemliyiz. Değil mi? Doğru mu? Evet. Amin. Öyle şeyler. Ve de bunlar her yer engel koyuyor. Engel koyuyor. Çok olumsuz. Onun ağzında bir engel vardır. Bazen ben fark edemiyorum ki nasıl konuşabilir. Çünkü onun ağzın o kadar dolu olduğu için konuşmak için yer yok. Ama engel, engel, engel geliyor. Çok... Uh, uh, tehlikeli bir şey. Ve de onların aracı yani aleti budur. Okşayan tatlı sözler. Yani eğer birisi gelip oh my god sen inanılmazsın. Yani senin gibisi yok. Diyen hemen ben koşuyorum. Çünkü önünde bir tuzak var. Değil mi? Kutsal kitap diyor ki eğer birisi öyle tatlı sözleriyle çünkü gerçek övün gerçekten geliyor. Ve de içinde bir gerçek anlam vardır. Uh, mesela bugün uh, uh, John, uh, Okan ve Nora tapınma zamanı yönetti. Eğer ben onlara ya tapınma zaman çok güzel bir fark ettim ki bugün çok sessiz, tatlı, tapınma dolu bir ruh vardır. Hissettim ki o gerçek övün. Herkes görebilir. Ve de öyle gerçek bir övün. Ama sahte övün bir kişiden bir şey almak için amacıyla. Ve onların araç o. Tatlı sözler. Ve de Bazen öyle bir insanlar büyük isimler kullanmak istiyor. Ya ben İhsan abiyle İzmir yaz kampısında ben vaz ettim onun yanında. Ben büyük birisiyim. Yani isimler kullanıyor. O bir gerçek ama çok çok zor. İhsan abisinden sonra vaz etmek imkansızdır. Çünkü çok çok güzel bir vaiz. Uh, ama isimler kullanıyor. Devamlı devamlı. Yani güçlü hissetmek için büyük isimler uh, kullanmak istiyor. Diplomalar 
ibir araç ama insanlar kontrol etmek için kullanırsak o bir günah. Sonuç aldatma, kandırma. Yani onun amacı o kontrol etmek. Gerçek hizmet Tanrı'nın kilisesinde Tanrı'nın çocukları özgür kılmaktır. Kontrol etmek değil. Özgür kılmak. Çünkü herkes, tüm kardeşler, en küçük, yepyeni imanlıdan en yaşlı imanla yakadar herkes için yer var. Ve de biz birbirimizi kontrol edemiyoruz. Kontrol edemiyoruz. Her kontrol Rabbin altındadır. Rabbin altındadır. Ama bunlar kontrol etmek için geliyor. Uh, neden? Pavlus diyor ki 19. ayette söz dinlerinizi herkes duydu. Ve de ondan dolayı insanlar iman edebilir, gelebilir. Belki bugün birisi Nora'nın tanıklığı duymuş, başkasına söylüyor ve o kişi Nora'dan bir tanıklık istiyor. Nora paylaşıyor. O olumlu bir şey, pozitif bir şey. Aynı zamanda şeytan da açık yürekler için bakıyor, bulmak istiyor. Bu sebepten diyor ki, ki Pavlus seviniyor onların tanıklığından ama şeytan da bakıyor. Ben fark ettim ki bu gerçek. Uh, belki üç sene önce bir kız iman etti, buyuyor, ima, uh, vaftis oldu, uh, çok sevinçli dolu ve bir gün birkaç soru sormak için kiliseye geldi. <coughs> ve de geldikten iki dakika sonra İki çocuk geldi, çocuk değil, genç geldi. 22, 23 yaşlı. Onlar çok güzel, beyaz gömlekli, kravatlı geldi. Fark ettim ki hemen o oh, saate uh, bir uh, uh, kolt, kolt saate uh, uh, ne demek kolt? Sebep? Tarikattan geldi, Hristiyan tarikattan geldi. Fark ettim ki bu sebepten ben çok dikkat ettim. Ama o kızın cevapları... Ben de öğrenmek isteyecektim. Çünkü fark ettim ki onlar kıza takip ediyor. Uh, öyle. Ve de uh, onlara merhabalar söyledim. Selamlar falan. Um, ve de dedim ki niye bugün geldin? Fark ettim ki siz Hristiyansınız galiba Mormonsunuz değil mi? Evet nasıl biliyorsun? Yeah. Beyaz gömlek ve kravat. You know. Bir sır yok burada canım. Uh, <gülüyor> fark etmek uh, çok zor değil. <gülüyor> yani öyle o kadar sert konuşmadım. Uh, niye geldin bugün? Uh, o kız gördük ve de yani tatlı gibi birisi görünmüş ve de bir haç vardır. Uh, birkaç soru sormak isteyecektik. Ve de, oh, birkaç şey söyledi. Ve de o oh, kız yeni imanlı. Çok güzel cevaplar verdi. Ve birisi dedi ki biz kutsal kitap yani Tevrat, Zebur, İncil çok çok seviyoruz. Ama yetmez. Yetmez çünkü Tanrı Yusuf Smith kullandı. Ve de daha fazla vahiy gerekiyor. Onun vahisinden öğreniyoruz. Ve de o kız biraz, biraz düşünmüş. Ve dedi ki ben çocuktan beri aynı mantığı duydum. Biz kutsal kitabı, Zebur, Tevrat, İncil kabul ediyoruz. Ama daha vahiy ihtiyacımız var anlamak için. Ve Mesih'e geldiğimde o reddettim, nasıl sana iman edebilirim? Fena değil. Çok güzel cevapladı. Ondan sonra onlar dediler, bir gün geleceğiz sizinle tapınacağız ama he, geri gelmemiş. Ama şeytan, şeytan açık yürekli birisi için bakıyor. O iki kişi yani uh, terikattan gelenler hemen o kızı onun ruhu ayırt etti ve kandırmak için çalışıyor. çalışıyor. Bu sebepten Pavlus diyor ki dikkat edin öyle insanların yanında olmayın. 
paylaşın devamlı kardeşler adatmak çalışırsa onlardan uzak uzak ol. Ama en son uzak ol. İlk önce dinle, dua et, paylaş. Rabbe fırsat ver, onlara da fırsat ver. Ama öyle gibi insanlar yer verme hayatında. Çünkü çok tehlikeli. Pavlus devam ediyor. Ve diyor ki ben seviniyorum. Açık yürekli birisi hakkında duyursam ben seviniyorum. Şeytan o kişi aldatmak için çalışacak. Ama diyor ki biraz sonra Tanrı şeytan senin ayağın altında koyacak. Şeytan yenmeyecek. En son kesinlikle en son o kesinlikle bizi devamlı adatmayacak. Çünkü Rab onu yok edecek. Ve Pavlus bir reçete veriyor. Ve de reçete bu. 19. 20. ayette. İyilik konusunda bilgeli olun. Kutsal kitabı oku ve ayetleriyle dolu ol. Yani iyi arkadaşların yanında ol. Ve de o öğrendiğin şeyleri uygula, devam et, ihtiyat et. O bir reçete ve kötülük konusunda deneyimsiz olun. Anlam güvercin gibi saf olun. Yılan gibi kurnaz ol, akıllı ol. İnanılmaz bir şey. O ikisi de gerçek. <gülüyor> Ve de umudunuz bırakmayın. Pavlus diyor ki bir gün geliyor. Tanrı gelecek o günde. Şeytanı ezecektir. Ve de Rabbin lütfu o güne kadar yeter. Yeter. Bu sebepten umudumuz çoktur. İmanımız çoktur. Çünkü bizim hayatımızda şeytan düşman için yer yok. Yer yok. Şeytanın hizmetçiler için yer yok. Tanrı için yer var. Çünkü iyi bir gelecek vardır. Bizim geleceğimiz harika. Ben duydum ki bazen şeytan gelip ve de geçmişimizin kötü şeyler hakkında hatırlatıyor bize. Sen öyle yaptın. Sen böyle yaptın. Sen öyle konuştun. Sen öyle düşündün. Doğru Öyle yaptım, tövbe ettim ve de şeytan eğer sen benim geçim, geçmişim hakkında konuşmak istersen senin geleceğini hakkında konuşmak istiyorum. Ve de gerçekten benim geleceğim seninkiden çok çok daha iyi. Biz öyle dönebiliriz. <gülüyor> ve şimdi Pavlus tekrar geçen iki hafta önceki vaiz gibi... Tekrar selamlar uh, vermeye başlıyor. Uh, ve de <coughs> önce de hatırlıyorsunuz biz o isimlere birer birer baktık. Bugün biraz yapacağız. Ve de selam söylüyor. Pavlus'un yüreğinde kilise organizasyon şeyler vardır. Ama organizasyondan daha önemli aile. Bir yaşayan uh, yaratıktır. Organizasyonluk vardır ve önemli. Yani ben organizasyona, organizasyona karşı değilim. Ama daha önemli bir şey biz aileyiz. Çok daha önemli. Bu sebepten hatırlıyorsunuz biz bir kimse vaftis ettiğimizde genelde üç kişi uh, vaftis olanı vaftis ediyor. Bir önder... Ve de diğer iki kişi onların samimi arkadaşlar. Biz öyle yapıyoruz. Hem organizasyon hem de aile resim vermek için öyle yapıyoruz. Ve de bu sebebiyle Pavlus bu isimler kullanıyor. Timotheus, Lucius, Yason, Sosipater falan falan falan. Önce de birkaç kişi daha yani selamlar gönderdi onlardan. Ve de neden yapıyor? Çünkü kilise sadece 
Rutum Jadesi, Reshit Effendi Sokak, no at Mishtorte Deo. Kilise Chok Buk, Unjiki Ulenler, Mesite Ulenler, Vede Baske Ukeler de Ki Tapanon Lar, Hep Biz Bidis, Biz Bir Loka, Bir Yerli Kilise, is Amdos and Rabizi Kulani or Borda, Ve Onun Bache Sinde Buyer. Chok choki bakmaki stiorus. Ame kilise buyuktur. Ve buse bepten temotios selam surlior sise. Ve de onlar temotios belki tanishmamish. Ama onu hakanda duimush. Chuku pavlusun yananda chalishtu. Efeste ki pastor luk yaptu. Yani oile yani. Yani unvan birisi çok inano mazbir çalışan Timotius ve o bir emek taşımdan diyor o emek taşımdan benimle çalışan birisi bu dört isim isim sandviç içinde ve de sandviç alt ekmek emek taş ve de son ekmek Soy dash, yani uh, ailesi parçası gibi. Biz de sandviç içindeyiz. Biz emek taşız ve de aynı zamanda biz soy daşlarız. İkisi de Timotius, Lucius, Lucius hakkında hiç bilgimiz yok. Yani çok az. Bu Luca değil. Yani uh, İncil yazan değil. Bu Lucius ve de sadece bir defa görüyoruz. Antakya'da önderlik takımımız, uh, takımda peygamberler ve öğretmenler birisi Lucius. O peygamber mi öğretmen bilmiyoruz ama Tanrı onunla konuşuyor ve de o inanılmaz bir lider. Çünkü biz görüyoruz ki Antakya'da dua ederken liderler Tanrı'dan bir mesaj aldı. Ve de mesaj budur. Pavlus, Barnaba, benim çağırdığım iş yapabilmek için özgür bırak. Ve de özgür bıraktı. Biz de her zaman diyoruz ki biz Antakya gibi kilise olmak istiyoruz. İnsanlara büyütmek istiyoruz. Yani peygamberler, öğretmenler dolu olmak istiyoruz. Ama Rab kim isterse, nereye isterse, neden isterse bizden her kişi alıp başka bir yerde ekebilir. Biz Rab'e izin verdik ve de izin aldı. Ve de çok fazla kişi alıp başka yerlerde ekti hamdolsun. Yani o örnek Antakya'dan geldi. Ve enteresan çünkü kilisenin üçüncü yüz senedir o ruh kaybetti. Ve de bir kontrolcü İpaskapos vardır. Ve de o kilise ışık kaybetti. Maalesef hamdolsun hissediyorum ki bugünlerde tekrar Antakya'daki orijinal planına göre Rab işçiler kullanıyor. Ve de yeni bir gün geliyor orada. Uh, i̇yi başlamak iyi bir şey. Ve de iyi bitmek daha iyi bir şey. Ya, çünkü sonuç başlangıç, başlangıçtan daha iyidir. Üçüncü Yason. Yason Efes'te bir kardeş. Çok harika birisi. Uh, hemen Pavlus'u çok seviyordu. Yardım etti. O evi açtı. Ve Pavlus onun evinde vaaz etti. Ve diğer yerlerde, büyük yerlerde uh, uh, vaaz etti. Uh, Pavlus'tan utanmıyor. Her yerde insanlar Pavlus'u kovdu ve dövdü. Uh, yani ona karşı şikayet etti. Çok şeyler yaptı. Ama Efes'e giderken Yason hemen onu kabul etti. Yani benim evimde kalabilirsin falan filan. Ama orada bir protesto varmış. Çünkü Pavlus uh, bir 
kız dan cinler kovdu. Ve de o cinler çok akıllı cinler. Ve de o cinlerden o çocuk falcılık yapmış. Yani büyücülük yaptı ve gerçek bir güç vardır. Tanrı tarafından bir güç değil, şeytandan bir güç. Ve de <coughs> o kız diğer insanlardan önce <coughs> Pavlus'un mesajı anlamış. Ve de o kız yani cinli gibi ya bunlara adamlara dinle çünkü Rabbin sözü ve kurtuluş yolu açıklıyor bize falan falan. Yani cinli birisi. Ve de Pavlus kutsal kitaba göre canı çok sıkılmış ondan. Ve de ona baktı ve cinler çık ve git İsa Mesih'in adıyla ve geri gelme. Ve çıktı. Ve de o kızın patron çok kızgın. Çünkü o şeytanın peygamberlik yapabildiği için o kızdan çok para kazanmış. Ve de Pavlus'a karşı yalanlar söylemeye başladı. Büyük bir protesto ve Pavlus çıkması lazım. Ve ya son, enteresan otoriteler ya sona alıp hapishanede koydu nihayet özgür bıraktı ama o bir uh, uh, kefalet verdi so, eğer Pavlus geri gelince ya son ceza ödemesi gerekiyor ama ya son ondan utanmıyor utanmıyor yani uh, lider olarak eğer birisi Senden utanmazsa çok çok teşvik alıyoruz. Ben bir örnek veriyorum. Yıllar önce Gedik Paşa'da uh, bir toplantı vardır. Ve de uh, ben oraya gittim. Galiba Kutan 10, 11, 12 kardeşiyle çok genç kardeşler. Ve birisi uh, İncil çalışmaya zamanında uh, özel bir kelimeye bakmaya başladı uh, Tanrı bu dünyayı yaratmadan önce ve de kutsal kitap üç defa görüyoruz ve de bu dünyayı yaratmadan önce Rab bizi seçti Rab İsa Mesih'in kurtuluş yolu seçti ve de bir uh, bilmiyorum gemiler seçmiş üç şey seçti üçüncü hatırlayamıyorum ve de biz o hakkında konuşuyoruz ve ayetler gösterdim falan ve de bir adam bana baktı ve sen hayvansın Türkiye'den çık senin ülkene gidin biz seni ihtiyacımız yok. Sen bu çocuklara kandırıyorsun ve de çok küfür etti bana korkunç dedi ki ya eğer Türkçe konuşmazsan niye konuşuyorsun falan öyle şeyler ve o gençler ona azarladı. Bizim öğretmenimiz, biz onu çok seviyoruz. Biz İsa Mesih'i takip ediyoruz. Ve biz özel bir doktrin noktası öğrenmek istiyoruz. Öyle konuşma. Adam hemen uh, uh, şey metrodan ayrıldı. Metro değil, tramvaydan uh, uh, inmiş. Ve başka birisi dindar gibi görünen, benden 20 sene yaşlı geldi ve çok özür diliyorum abicim. O adam çok büyük bir günah istedi. Biz öyle düşünmüyoruz burada. Ve çok yani teşvik aldım. Ve bu yani şimdi yedi sene sonra hala o yaşlı adam için dua ediyorum. Ve de o gençler anladığıma göre hep hala Rabbi ile yürüyor. O ya son gibi. Ya son gibi. Pavlus... Efesliler gibi konuşmadı. Aynı dil biliyor Grekçe ama Pavlus oradan değil Tarsus'tan. Ve de her yerde farklı ses ve vurguyla konuşmuş. Ve de bazen you know, elçilerin işlerini okurken uh, otoriteler dedi ki onlar cahil gibi konuşuyor. Sesi ve argo bizimki gibi değil diyormuş falan filan. Ama Yason ondan utanmıyor. Ve de Yason selam söylüyorum. 
Romalolara. So sipiter. So sipiter. Oda. Hich bil gimis yok. Sarije bir defa el chilerin ishlerin de. Biz goriyoruz ki Pavlusun yardım grubunda birisi. Ama selam söylüyor. Ve de el chilerin ishlerin de sopater. Burada so sipiter. Aynı adamdır. Uh, başka bir şey bilemiyoruz. Tertius. Selam söylüyor. Tertius. Uh, önemli birisi çünkü bu mektup yazdı Pavlus'un ağzından. Çünkü Pavlus galiba bir göz problemi vardır. Ve de birisi onu için yazdı ve Pavlus ondan sonra imza etti. Onun mektuplar öyle. Tertius selam söylüyorum. 23 Gaius ve bütün inanlılar yani kilise büyüktür bütün inanlılar diyor ki biz de bir parçayız biz biriz selamlar selamlar ve Gaius güzel bir kardeş Korint'e yazıyor uh, uh, oturuyordu ve de Pavlus bu mektubu çoğu onun uh, misafir odasında yazdı Gaius onun evini belki Uh, belki son bölüm uh, uh, Türkiye'den uh, yazmış, Türkiye'de yazmış ve gönderdi. Biz yüzde yüz emin değiliz ama galiba. Ve de burada ilk ve son imanlı önem vardır. Çünkü burada biz diyoruz ki, uh, görüyoruz ki Kent Haznedarı Erastus. Yani büyük birisi. Yani Erastus. Tüm kent için. Er hala Korint'te. Korint büyük bir kent. Kent haznedarı Erastus. Ve kardeş Kvartus. Selamlar. Birisi büyük ve Kvartus. Yani biz öyle çevirmiştik. Ama çok güzel bir çeviri değil. Çünkü İspanyolca uno, dos, tres, cuatro, latinca geliyor, grekçeden geliyor. Quatrus, dört demek. One, two, three, four. Bir, iki, üç, dört. Uno, dos, tres, cuatro. Quartus, four. Dört demek. O bir köle. Köle ve kentin hazne, uh, haznedarı aynı ayetten selamlar. Birisi bir köle, birisi kentte büyük olan. Aynı ayette ve selam söylüyor. Tanrı'nın kilisesinde köleler krallarına kadar önem vardır. Ve de bazen o günlerdeki kilisesinde köle bir önder olabilir ve kaymakam yepyeni bir imanlı olabilir. Nasıl olacak? Ve de köle bir pastor ve kölenin patronu sahibi yeni imanlı olabilir. Wow. Zor değil mi? Olabilir ama mümkün. Burada aynı ayette onları görüyoruz. Galatyalılar, bir Korintiler, Ko Kolaseliler. Ne erkek, ne bayan, ne zengin, ne fakir, ne yaşlı, ne çocuk, ne barbar. Ne de Grek, ne de Yahudi, ne de Yahudi olmayan. Öyle Mesih'te birlikte hep biriz. Tanrı diyor ki köle ve kentin en büyük olan aynı ayette buluyoruz. Şimdi ben üç yardımcı ihtiyacım var. Um, uh, Türkçe okuyan, uh, iki bayan bir erkek ayağa kalk. Ayetler uh, olabilir mi? Yok mu? No. Okay. Tamam. Bir erkek ayağa kalk. Tamam. Ve de Romalılar 16, 25, 27 oku. Okay. Uh, bir bayan, ayağa kalk. Korkma. 
This Isla is Okamak Kubra. Tamam. FS Liler Uch. Year me ve year me beer. Tamam. Sophia. Ve Sophia sen Yahuda. Year me dort, year me besh, Okia Jackson. Pavlus Suk Suk. Onun mektubundan en son ya da uh, mektubun önemli bir noktası öğrettikten sonra bir sonsuz verecek. Ve de biz onlardan üç tane okumak istiyoruz. Tamam ilk önce Romalılar 16, 25, 27. Amen. The hair case. Amen. Tamam. Efes there uç yer mi yer mi bir. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Lisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Amin. Yer mi dört yer mi beş. Son iki ayet. Kurtarıcımız tek tanrı sizi düşmekten alacak. Büyük sevinç içinde leşesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak işte. Yücelik, kululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amen. Teşekkürler. Ve de bu gibi son sözler çok önemli. Bazen biz onları pek okuyamıyoruz. Çünkü yani Pavlus sadece bir mektubu kapatmak istedi. Bu sebepten yazdı. Ama gerçek olarak o sonsuz uh, kelimelerde biz o kitabın mesaj tohum formasında görüyoruz. Yani şekilde görüyoruz. Uh, ve de genelde o son sözde Tanrı hakkında bir şey görüyoruz. Bizim hakkımız, uh, hakkımızdaki bir şey görüyoruz. Ve de mesaj hakkında bir şey görüyoruz. Ve o ayetlerden Tanrı hakkında ne vardır? Tanrı hikmetli. Tanrı bilgi olan. Tanrı kurtarıcıdır. Tanrı sır veren ve sıra anlatayan. Tanrı güçlü, kuvvetli. Tanrı merhametli. Tanrı kurtuluş veren. Tanrı lütuf dolu olan. Ve de bu sebepten sadece Tanrı tüm görkem ait olan. Tanrıdır. Biz Tanrı hakkında o küçük ayetlerde çok büyük gerçekleri görüyoruz. Ve de bizim hakkımızda yani Tanrı'nın hizmetçiler, Tanrı'nın imanlar, imanlılar. Biz Tanrı'nın sırrı anlayanlarız. Çünkü Tanrı anlattı ve açıkladı. Ve de biz Tanrı'ya gidip dua edebiliriz. Biz dua edebiliriz. Çünkü cennetin kapıyı açıktır. Biz güvenli yerdeyiz. yerdeyiz. Çünkü Tanrı bizi tutuyor. Tanrı bize bakıyor. Bu sebepten çok güven hissediyoruz. Biz kutsal olanız, aziziz. Biz miraslıyız. Çünkü gelecekte Tanrı tarafından bize bir odu gelecek. Miraslıyız. O görüyoruz. Ve mesaj görüyoruz. Mesaj müjde demek. Mesaj iyi haber. 
Rabin Sura, Isa Messi Hakandaki, Kurtulush Messager, Rab Bize Verdi, Emanet Etti, Yani Bize Gouvenior, Rab Bize Gouvenior. Fede o mesaj her insanlara vermek için bize bir emanet verdi. Mesaj kendisi emanetimiz. Bu sebepten yani tavsiye ediyorum. Pavlus'un mektuplarından hepsine o son sözleri oku ve derin derin düşün. Ve sevgili kardeşler Romalılar kitabını Bizim için şimdilik bitti. Hamdolsun iki senedir ve de devamlı oku, oku, oku. Galiba dünyanın en önemli mektup Pavlus'un Romalılara yazan bir mektubu. Amin. Gökteki babamız biz seni seviyoruz. Çünkü önce de Rab sen bizi sevdin. Bugün ve bugünlerde kardeşlerimizden birçok yolda yani kampa gidiyor başka ülkeye giden birkaç tane var memlekete giden filan filan Rab onlara iyi bak iyi bak iyi bak ve de onlar nerede olursa olsun onlara bugün öğret ve onların tapınmayı onların duaları kabul et Rab kabul et İsa Mesih'in adıyla ve bugün için teşekkür ediyoruz Rab senin sözünden ateş alıyoruz teşvik alıyoruz yani ne ihtiyacımız varsa alıyoruz Rab teşekkür ediyoruz ve şimdi Rab senin işlerini yapmak için hepimizi hazırla İsa Mesih'in adıyla Amen.